ahiretin varlığıyla ilgili son bir delil daha sunacağız. Bu delilde diğer delillerden farklı olarak Allah'ın kudretinin nihayetsizliğinden bahsedeceğiz. Zira ahireti inkar etmek Allah'ın kudretinin mahiyetini anlayamamaktan dolayıdır. Kudret-i ilahiyenin mahiyeti anlaşıldığında bu cihetten gelen şüpheler de yok olacaktır. Şimdi Allah'ın kudretinin nihayetsizliğine dair onlarca delilden sadece bir delili mütala edelim. Bu delilde şu kaideyi işleyeceğiz. Bir şey zati olsa onun zıttı ona arız olamaz. Çünkü içtimai zıd değin olur. Bu ise muhaldir. İlk önce kaidede geçen kelimelerin manalarına bakalım. Zati kendisiyle var olup sonradan takılmayan zatına ait. Arız sonradan takılan, sonradan olan şey. İctimai zıd değin iki zıttın bir araya gelmesi. Muhal imkansız. Şu alemdeki hiçbir mahlukun hiçbir sıfatı zati değildir. Yani zatına ait olmayıp hepsi Cenabı Hakk'ın ihsanıdır ve bir hediyesidir. Zati yani zatıyla kaim olan sıfatlar ancak Allah'a mahsustur. Zira kainat sonradan yaratılmış ve içindeki mahlukat da sonradan icat edilmiştir. Yani ezeli değil hadistir, sonradan olmuştur. Kendisi ezeli olamayanın sıfatları elbette ezeli ve zati olamaz. Lakin biz burada üstadımızın bu cümlesinin anlaşılabilmesi için bazı şeyleri zati kabul edeceğiz. Her ne kadar o sıfatlar sonradan yaratılmışsa da yaratıldığı anda o eşyaya takıldığı için bir derece zati kabul edilebilir. Mesela güneşin ışığı bir derece zatidir. Yaratılmasıyla beraber ışığa sahip olmuştur. Bu sebepten ışığın zıttı olan karanlık ona arız olamaz. Yani karanlık güneşe yaklaşamaz. Çünkü bir şey zati olduğunda zıddının ona arız olamaması bir kaidedir. Fakat lambanın ışığı zati olmayıp arızi olduğundan yani sonradan o cam parçasına takıldığından ve onun bizzat zati malı olmadığından dolayı ışığın zıttı olan karanlık lambaya arız olabiliyor. Güneşin harareti bir derece zatidir. Güneş icadıyla birlikte bu sıfata sahip olmuştur. Bu sebepten sıcaklığın zıttı olan soğukluk güneşe yaklaşamıyor ve yanaşamıyor. Çünkü bir şey zati olduğunda zıddı ona arız olamaz. Sobanın hararetine gelince, onun sıcaklığı zati değildir. Yani soba, sıcak olmaz sıfatına, içinde bir madde yakılmasıyla 
sonradan sahip olmuştur. İşte bu sebepten dolayı sıcaklığın zıttı olan soğukluk sobaya arız olabiliyor. Odunu biten soba bir müddet sonra soğuyor. Altın ve elmas gibi maddelerin parlaklığı bir derece zati olduğundan solma ve kararma onlara arız olamıyor. Zira bir şey zati olduğunda onun zıddı ona arız olamaz. Cilalanmış bir eşyanın parlaklığı ise arızi sonradan olduğundan solmaya ve kararmaya mahkumdur. Parlaklığın zıttı olan matlık, o eşyaya yaklaşır ve onu soldurur. Dünyamızın hareket etmesi ve kendi etrafında dönmesi, bir derece zati olduğundan, hareketin zıddı olan sükunet ve yerinde durmak, dünyamıza arız olamıyor. Dünyamız devamlı dönüyor. Fakat bir topacın ya da bisiklet tekerinin hareketi arizi olduğundan, o eşyalara sonradan takıldığından, yani dönmek onların zati bir sıfatı olmadığından dolayı, hareketsizlik onlara arız olabiliyor. Netice, demek bir şey zati olursa, onun zıttı ona arız olamıyor. Cenab-ı Hakk'ın kudret ve kuvveti zatidir, kendindendir. Yani varlığı ile daimdir. Başkasından alınmış veya sonradan kazanılmış değildir. Allah ezeli olduğu gibi sıfatları da ezelidir. Nihayetsizdir ve mutlaktır. Kayıt altına girmez. Bu mütalaanın neticelerini şöyle maddeleyebiliriz. Madem kudret sıfatı Allah'ın zati bir sıfatıdır. O halde zıddı olan acizlik Allah'a arız olamaz. Madem acizlik Allah'a arız olamaz, o halde Allah'ın kudretinde mertebeler olmaz ve bulunmaz. Madem kudretinde mertebeler olmaz ve bulunmaz, o halde eğer hikmeti müsaade ederse, her an binlerce kainatı yaratabilir. Güneşin ışık verme fiilinde, bir damlayla deryanın veya bir çiçekle yıldızların farkı olmadığı gibi, Allah'ın kudretine nispeten de az, çok, büyük, küçük, cüz'i külli birdir. İcatta ve tasarrufta, Zerreler yıldızlara eşittir. Bir sineye hayat vermekle bütün ölüleri diriltmek aynıdır. Bir çiçeği yarattığı gibi aynı kolaylıkla baharı yaratır. Cenneti dahi aynı kolaylıkla icat eder. Bu kaideden şu neticeleri de çıkarabiliriz. Hayat Allah'ın zati bir sıfatıdır. Bu sebepten bu sıfatın zıddı olan ölüm Allah'a yanaşamıyor ve Allah ebedi oluyor. Görmek Allah'ın zati bir sıfatıdır. Bu sebepten bu sıfatın zıddı olan görmemek Allah'a arız olamıyor 
ve Allah her şeyi aynı anda müşahede ediyor, hiçbir şey nazarından saklanamıyor. İşitmek, Allah'ın zâti bir sıfatıdır. Bu sebepten, bu sıfatın zıddı olan işitmemek, Allah'a arız olamıyor ve Allah bütün sesleri, hatta kalbin geçirdiklerini dahi aynı anda işitiyor. Allah'ın güzelliği zatidir. Elbette güzelliğin zıttı olan çirkinlik Allah'a arız olamaz. Allah'ın ilim sıfatı zatidir. Elbette bu sıfatın zıddı olan cehalet yani bilmemek Allah'a arız olamaz. Arız olamazsa şu gibi neticeler çıkar. Allah, denizlerin binlerce metre derinliğindeki bir balığın yüzmesini bilir. Gecenin karanlığında adım atan bir karıncayı bilir. Hiçbir yaprak, onun bilgisi olmadan düşemez. Allah, bütün kalplerden geçenleri bilir. Bütün bunlar, ilim sıfatının, Allah'ın zati bir sıfatı olmasının neticesidir. Zira bunlardan birini bilmemek cahilliktir. Halbuki ilim sıfatı zati olduğundan zıddı olan cehalet ona arız olamıyor. Olamayınca da Allah her şeyi biliyor. Cenab-ı Hakk'ın diğer sıfatlarına da bu kaideyle bakılabilir. Bu kaide ile birlikte şu kaidenin de mütala edilmesi faydalı olacaktır. Bir şeyde mertebelerin bulunması o şeyin zıddının ona müdahalesi iledir. Bu kaideyi şu misallerle anlayabiliriz. Işığın mertebeleri zıddı olan karanlığın müdahalesi iledir. Sıcaklığın mertebeleri, zıddı olan soğukluğun müdahalesi iledir. Güzelliğin mertebeleri, zıddı olan çirkinliğin müdahalesi iledir. Tokluğun mertebeleri, zıddı olan açlığın müdahalesi iledir. Kuvvetin mertebeleri, zıddı olan diğer bir kuvvetin müdahalesi iledir. Demek kaidemiz şu, bir şeye zıddı müdahale edemezse, o şeyde mertebe olmaz. Bu kaideden şu neticeleri çıkarabiliriz. Allah'ın zıddı yoktur. Madem, Allah'ın zıddı yoktur, o halde Allah'ın tasarrufuna müdahale de yoktur. Madem müdahale yoktur, o halde Allah'ın kudretinde bir mertebe olamaz. Kudreti nihayetsiz olur. Kudreti nihayetsiz olunca da, bir çiçeği yaratmakla, bir baharı yaratmak, bir sineği ihya etmekle, Öldükten sonra bütün mahlukatı haşretmek, o kudrete aynıdır. Bir iş, bir işe mani olamaz. Ahirete İman isimli eserimiz burada tamam oldu. Eserin başında da ifade ettiğimiz gibi, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin 10. söz ismiyle maruf Haşir Risalesi eserimizde kaynak eser olarak kullanılmıştır. Eserimizde Üstad Hazretlerinin eserinde zikredilen delillerden sadece bir kısmını zikrettik. Diğer delilleri merak edenleri Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin 
meskür eserine havale ediyor ve eserimizi Kur'an'ın şu ayetleriyle tamamlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vesikallezine kafaru ila cehenneme zumara. Hatta Oh, 
Oh,